jambo mpenzi mtazamaji wa KBC Channel 1. Nikitumai kwamba hubweli wa afya tangu wiki iliyopita tulipokuwa pamoja. Ni wiki nyingine ambapo tunakutana kwenye kipindi chetu cha mkulima kujifunza mengi kuhusu mbinu tofauti za kilimo na teknolojia mbalimbali zinazoimarisha afya. Kama ilivyo desturi mimi wako Frederick Mbada. Kwa kusikia neno miti shamba wendo kadhani ni uganga au mazinga ombo tunaangazia leo. La hasha. Leo tuko katika kitengo cha bota ni katika chuo kikuu cha JQAT. Lengo lao kubwa huwa ni kutafiti miti mbalimbali mbali ili kupata dawa kutokana nayo. Miti yenyewe haikujitokeza hapa. Hebu tizama. Miti shamba si uganga wala uchawi. Ni miti tofauti tofauti ambayo hutumiwa kwa ajili ya dawa ili kuponya ugonjwa fulani. Kwa umbali, ukiangalia mahali hapa huenda ukadhani ni kichaka ama msitu ulioachwa kwa ajili ya wanyamapori. Hapa ni kitengo cha botani hapa chuo kikuu cha Jaquat. Wao hufanyaje? Vile tunafanya unajua juu ya climate change, vile climate imeharibika. Miti mingi sana iko na shida ya kukua, kumea. Kwa hivyo kwa department ya botany tunafanya utafiti vile tunaweza 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 fanya nini? Tunaweza tafuta njia zingine za kukuuza miti ili izipotee kwa misitu, misitu yetu. Kwa hivyo tunafanya research ya propagation hiyo ndio kumeza hiyo miti tunafanya research ya dawa zile zinatoka kwa miti na pia tunafanya hata packaging ya hizo dawa ili kupata miti fulani hususa wenye kutibu ugonjwa fulani utafiti hufanywa kuhusu miti kwanza wao hutembelea sehemu fulani na kuwauliza wazee wanaoishi eneo hilo jinsi walivyokuwa wakitumia miti hiyo zamani kisha kuja nayo chuoni kwa ajili ya kudhibitisha madai hayo. Tunatembea kila pahali ya Kenya. Tunaenda kwa misitu. Tunaenda hata kwa watu binafsi kwa mashamba yao. Tunatafuta ile miti especially ile iko na shida ya kujaminate na tunachukua hizo mbegu. Tunakuja tunazitengeneza alafu tunazipanda. Na kama kuna shida kabisa ya mbegu kumea tuko na techniques zingine za ku zile tuna propagate hizo miti kama tissue culture hiyo ni, ni ni process moja tunafanya kwa department ku propagate miti tukitumia hiyo tissue culture baadhi ya miti hiyo ni kama muteta ama loganisea kisayansi ambayo ni mmea mzuri sana kwa chakula haswa iwapo utautumia kama supu kuna lemongrass ambao ni maarufu sana kwa kuongeza ladha na harufu tamu kwa chai. Lakini ulijua mti huu ni mzuri sana kwa kutibu homa? Si hayo tu. Kuna mambo mengi sana kuhusu miti shamba ambayo wanafunzi chuo hapa na wakulima hufunzwa. Tunawafunza mambo mengi sana ya botany. For example, tunafunza mambo ya propagation. Kuna unit moja ama subject. Tunafunza ya propagation tuna subject nyingine tunaita pharmacognosy pharmacognosy ni matumizi ya miti kutengeneza dawa tunafunza pia na nyingine unit tunafunza hapa ama subject inaitwa ethnobotany ethnobotany hizo ni traditional uses za miti kwa hivyo hiyo tunafunza pia na ni mingi sana hata ma, ma vile miti inakuwa pollinated pollination biology pia tunafunza na unit za botany ni mingi sana. Mulberry nao unaweza tumiwa kama mboga vile tu unapika sukuma wiki. Mulberry hupikwa na kuliwa vivyo hivyo. Kuna mti mwingine kama huu. Mti huu ukiokwa makaa, makaa yake huwaka siku tatu mfululizo bila kuzima. Ye mti iko nyuma yangu hii inaitwa Ixora. Ixora chefreri that is hiyo ni botanical name yake kwa kikuyu inaitwa muteshuma na hii muti tulitoa mount kenya forest na huko ni miti tu kama 3 4 ilikuwa imebaki juu watu walikuwa wameikata sana 
especially juu ya makaa. Makaa yake inakaa sana. Ndiyo inaitwa mutishumo na kikuyu. Kwa hivyo hii plant kwa nyuma yangu tuliweza kuikuza tukitumia hiyo tekniki ya tissue culture juu begu zake hazimei. Inatoa mbegu mingi sana lakini zote hakuna ile inajaminate. Kwa hivyo ndio tulienda hiyo direction ya kutumia tissue culture na sasa tumeweza kukua na mingi na tumeweza kuzipanda hapa na zingine tumerudisha huko Mount Kenya Forest pia. Kama vile tu kulivyo na aina mbalimbali ya aloe vera na kila aina ikiwa na matumizi mbalimbali ndivyo ilivyo na mtishamba. Huenda kuna mti mmoja mwenye uwezo wa kutibu magonjwa angalau mbili ama tatu lakini ni lazima ufanyiwe utafiti kwanza. Bila naweza kuambia wa Kenya ni kweli kuna watapeli wengi kule nje wanadaganya watu ati zile wanauza ni dawa za kutibu karibu kila ugonjwa lakini ukweli hakuna mti mmoja unaweza sema ati naweza tibu magonjwa yote lakini ukiwa na combination ukiwa umechanganya miti after kufanya hiyo research unaweza fanya, sema hivyo lakini kuna wale wengi ni matapeli ni wale tunawita fake herbalists lakini kwa miti unaweza pata dawa karibu zote kama utafiti inaweza fanywa mzuri unaweza pata dawa za kutibu karibu magonjwa yote ile inasubua ina, ina, ina watu iwapo umgonjwa na ungependa kutumia miti shamba tembelea madaktari ama watafiti halali wa miti shamba jua kiini ya miti iliyochanganywa matumizi yake na mizio pia lakini mbona tuangazie miti shamba haswa karne hii ya 21 tunafanya hii research ya madawa utafisi kutoka kwa madawa sababu tumeona kuna magonjwa mingi ambayo haitibwi na zile dawa tuko nazo kwa hospitali sasa kama wana science tunatafuta njia zingine ambazo tunaweza tumia sana sana tukiangalia ile mimea tuko nayo hapa kwetu Kenya maana nataka tukue na hata pharmaceutical industry setu in future kama unavyoona kitengo hiki cha botani hapa si miti ama mimea yote inayokuzwa kwenye ardhi kuna ile inakuzwa majini kwa mfano hydrophila spinova kwanza bora tumepana ndani ya maji ni ile mimea inakuwa kwa maji kwanza na tumeangalia sababu tumeona ile mimea ambayo tuko nayo botanical garden inaweza kaa miaka mingi kumachua tutoe dawa saa tumeona kwa maji ina machua haraka na divorce tunaweza pata dawa kwa haraka hiyo mimea kwanza tuko na kama moja inaitwa Otelia Flora kuna nyingine tuko nayo pale inaitwa Hydrophila eh, spinosa na hizo mimea tumeona inaweza kuwa na free radical scavenger free radical scavenger ni ile e, compound inaweza kuwa inatoa cancer na cell kwa mwili kwa hivyo hizo eh, ni candidates moja ya zetu ambayo tunaangalia tukijua Kenya kuna shida mingi za cancer na magonjwa kama haya usistaajabu kuona hata hyacinth hapa mmea huu hupa wavuvi tumojoto katika maeneo fulani basi ndio maana watafiti nao hawalali wakitaka kujua mengi kuhusu mmea huu lakini miti hii haiwi miti tu baada ya kutolewa mwituni ama mashambani mwa watu lazima ipandwe kwa nasari kwanza kwanza tunaendea begu kwa msitu ama kwa shaba ya watu zile mbegu ambazo tumesikia zinaweza tumika kama dawa na zenye tumefanya utafiti katika laboratory tukaona inaweza kuwa mti inaweza tumika kama cash crop maana ya kupropagate ni sababu tunauzia farmers sababu hata tukitrain watu kama ni, ni wamama ama wazee wanaweza kutoa the raw materials za kutengeneza dawa kutoka kwa shaba yao kwa hivyo hapa tukilete begu kwanza ni kutengeneza nursery tunajua germination zenye zimekataa tunafanya ile tizi ukacha after kukaa nayo katika karibu miezi sita ndio tunahusia farmers sasa na kuwabia maana ya kila mmea lakini si miti ama mbegu yoyote ile tu hupandwa lazima watafiti waichunguze kwa miezi kadhaa hadi ikomae ndio iwe mwafaka kuna njia tofauti za kuvuna dawa unaweza kata mgongo wa mti kama hivi lakini njia hii itachukua muda mrefu kukua tena Njia rahisi na isiyo na madhara kwa mti ni kukata majani yake. Kazi hii ina changamoto zake pia. 
Kwanza ukienda kule nje watu wanaona ni university. Kwa hivyo watafikiria ni pesa mnatengeneza ama research. Kwa hivyo farmers kwanza wata resist, wanataka wauzie. Na labda mti moja iko kwa farmers peke yake. Ni ile lemna, hakuna pari pengine mmeipata. Na tuna maana ya conservation. So ni lazima sana tukasane kuwaabia hata deposit because sometimes tunaenda kwa mfuko yako because university maybe haijakupea sababu hii ni kitu ya interest ya botan na mimi tumeenda na wanafunzi kuwapeleka huko so chaga moto ni mingi kuingine unakuja hapa hiyo begu haimei na ni lazima sasa kama wewe mwana science ujue jia zote za kupropagate kwa hivyo itakubidi another long time na kupea mpaka wanafunzi ndio ujue how to propagate sababu kwanza umeona mti ni indigenous haina information so wewe mwenyewe ndio utakuja na protocol ya propagate Tangu mwaka wa elfu mbili, wakati kitengo hiki cha bota ni kilipoanzishwa hadi sasa, kitengo hiki kina mengi ya kujivunia. Ile kitu tumejivunia kwanza ni sababu wakati hizi seedling tunasiuza, farmers wengi wameenda wamesipanda na wengine wameanza kutengeneza product wanauza. So ukienda kijiji fulani ukute group ya wamama inauza na wanapata pesa kama mwanasayansi unafurahia. Pia hapa university tumeweza kuwa na IGU, tunaigiza pesa kidogo ambayo itasaidia utafiti saidi. Tunaloombwa sisi wote na kitengo hichi cha bota ni ni moja tu. Iwe tunaishi mashambani ama mijini. Ile kitu tunawabia wasikate kwanza ile indigenous. Wanaweza kuja hapa watuulize maana ya mti fulani ambayo uko kwa boma yao. Juu weda hiyo mti ndio inegekuwa kinga ya hata kijiji mzima. Tumeona miti ingine inaweza tumika kama kwa prostate cancer. Na hiyo prostate cancer sasa ni shida kwa nchi yetu. Ebuku agalia hiyo mti imekatwa imeenda forever ina take 40 years to mature so ni mzuri tuwaagaze tuwaabie wakuje hapa na huyo mti kabla kukata watuwaabie kama ni ya maana kama sio hivyo tunaweza waabia wakikata wapade ingine juri kali huitajika ili kutembea mbali mwituni na hata wakati mwingine kwa mashamba ya watu ili kupata miti hii wakati mwingine mti fulani una nadra sana kupatikana na kwa hivyo uhitaji watafiti kuchemsha bongo ili kujua la kufanya si dawa tu miti mingine kama vile malbe hutumiwa kama mboga pia basi wachamie nipongewa kidogo lakini usibanuke kwa nitarejea na mengi zaidi kutoka eneo la miango